അപ്പോസ്തൽ പ്രവൃത്തികൾ പതിനാറാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് റോമൻ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി ഒരു പുതിയ വിശ്വാസം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നവർ എന്നാരോപിച്ച് പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും കയ്യാമം വെച്ച് കൽത്തുറങ്കിൽ അടച്ചു അവർ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ചില ആകസ്മികമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറി ഭൂകമ്പം കണക്കെ എന്തോ ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായി മതിലുകൾ പൊട്ടിവീണു തടവിലാക്കപ്പെട്ട തടവുകാർ ജയിൽ ചാടി എന്ന വ്യാജ ധാരണ ധാരണയിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാവൽക്കാരൻ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു ഒടുവിൽ പൗലൂസും ശീലാസും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അവർക്ക് തുറന്നു കിട്ടിയെങ്കിലും കാവൽക്കാരനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു ദോഷവും സംഭവിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് തുടർന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ പൗലൂസിൻ്റെയും ശീലാസിൻ്റെയും സ്നേഹ സാമീപ്യങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഹേതുവായിട്ട് കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയും കുടുംബവും മാനസാന്തരപ്പെട്ടു സ്നാനമേറ്റു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ചരിത്രപരമായി എ ഡി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ എ ഡി അൻപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മൂന്ന് മിഷൻ യാത്രകളിലൂടെ പ്രേഷിത പ്രവൃത്തി ചെയ്ത അപ്പോസലനാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് തൻ്റാം തൻ്റെ രണ്ടാം മിഷണറി യാത്രയിൽ ശീലാസുമൊത്ത് അദ്ദേഹം ഫിലിപ്പിയയിലെ മക്കദോനിയയിലെത്തി ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ മാസിഡോനിയ എന്ന് വായിക്കുന്നു ആധുനിക ഗ്രീസാണ് ഇവരുടെ വരവോടുകൂടെയാണ് യൂറോപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് സൂശേഷം എത്തിയത് ഈ മിഷണറി യാത്രകളെല്ലാം തന്നെ ക്ലേശം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നാം ഇന്ന് വായിച്ച സന്ദർഭം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ പതിനാറാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നമുക്കവിടെ കാണാം അവളുടെ അവലക്ഷണമായ അറിവിനെ ശാസിക്കുക മാത്രമല്ല അവളെ മോചിപ്പിക്കുകയും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അവളെ ഉപയോഗിച്ച് ധനം കണ്ടെത്തിയിരുന്നവർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അവർ പൗലോസിന് കയ്യേറ്റം ചെയ്തു ആ കയ്യേറ്റത്തിൽ പൗലോസ് അനുഭവിച്ച കഷ്ടത എത്രമാത്രമാണെന്ന് അപ്പോസ്ത പ്രവൃത്തികൾ പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അധിപതികൾ അവരുടെ വസ്ത്രം പറിച്ചു കളഞ്ഞു കോൽ കൊണ്ട് അവരെ അടിപ്പാൻ ശ്രമിച്ചു അവരെ വളരെ അടുപ്പിച്ച അടുപ്പിച്ച ശേഷം തടവിലാക്കി കാൽ ആമത്തിലിട്ട് പൂട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ദുസ്സഹമായ സാഹചര്യങ്ങളും വേദനകളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് അവർ പ്രേക്ഷിത പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിന് തടവിലാക്കപ്പെട്ട പൗലോസും ഷീലാസും വളരെ ദുസ്സഹമായൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ അവർ ഈ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത വിധങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു സാധാരണ പറയാറുണ്ട് വി കനോട്ട് ചേഞ്ച് അവർ സിറ്റുവേഷൻസ് ബട്ട് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് അവർ റെസ്പോൺസ് സാഹചര്യങ്ങളെ നമുക്കൊരിക്കലും മാറ്റാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ സമീപനങ്ങളെ എനിക്ക് മാറ്റാം പോസിറ്റീവ് എന്ന വാക്ക് ഒരുപാട് പേടിപ്പിക്കുകയും നെഗറ്റീവ് എന്ന വാക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയത് പോസിറ്റീവ് ആണോ അടുത്ത് വരണ്ട നെഗറ്റീവ് ആണോ നമുക്കൊരുമിച്ച് കൂടാം ഒരു തലതിരിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയാണോ ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തലാണോ ഇത് എന്ന് സന്ദേഹമുണ്ട് എനിവേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിന് ചില നെഗറ്റീവ്സിനെ നമുക്കെങ്ങനെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഉപാധികളാക്കാമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോസ്തരൻ സ്വീകരിച്ച മൂന്ന് സമീപനങ്ങൾ ഒന്ന് ഏകാന്തതയുടെ ഇടങ്ങളെ ആരാധനയുടെ ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഏകാന്തതയുടെ ഇടങ്ങളെ ആരാധനയുടെ ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റി പൗലോസും ശീലാസും മനസ്സും ശരീരവും തളർന്ന് തപ്തമായി തടവറയിലാണ് അകാരണമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ നിർബന്ധിതമായി കൂട്ടായ്മ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നാം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അകാരണമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ അകാരണമായി ഏകാന്തതയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടവർ നിർബന്ധിതമായി കൂട്ടായ്മ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കുണ്ടായി ഐസുയിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നവർ ജീവിത പങ്കാളി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ചിലരുടെ അസാന്നിധ്യങ്ങൾ നമ്മെ വളരെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് 
ചിലരുടെയൊക്കെ പ്രസൻസ് അവരുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ വിലമതിച്ചില്ല പക്ഷെ ചിലരുടെയെങ്കിലും അസാന്നിധ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ചോദ്യം നമ്മോടാണ് ഈ ലോൺലിനെസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട ഏകാന്തത ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട ഏകാന്തതയുടെ തടവറയിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ പൗലൂസും ശീലാസുമൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠം ഏകാന്തതയുടെ തടവറയിലും ധ്യാനത്തിൻ്റെ മഴവിൽ വിരിയിച്ചവരാണവർ ആരാധനയുടെ ഇടം കണ്ടെത്തിയവരാണവർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെങ്കിലും ലോൺലിനെസ് ഏകാന്തത എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാകാം അപ്രതീക്ഷിതമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്കറിയാകുന്നുള്ള വളരെ സമാദരണീയനായ ഒരു അധ്യാപക ദമ്പതികൾ സാറും ടീച്ചറും അവരിങ്ങനെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിത്യം വ്യാപൃതരാണ് എവിടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനമുണ്ടോ എവിടെ പാലിറ്റീവ് കേണ്ട ശുശ്രൂഷകളുണ്ടോ അവിടെ ഈ ദമ്പതികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അവർക്ക് ദൈവം രണ്ട് മക്കളെ കൊടുത്തു പക്ഷെ അവർക്ക് രണ്ട് മക്കൾ വിവാഹിതരായി എന്നാൽ അവർക്ക് അവിടെ മക്കൾക്ക് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് മക്കളില്ല ഇങ്ങനെ ഈ സാറും ടീച്ചറും ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ ഉള്ളിലുണ്ട് എങ്കിലും അവർ ഒരുപാട് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നവരാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ബൈക്കിൽ പോകുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി സാറിൻ്റെ കാല് വല്ലാതെ അവിടെ ഒരുപാട് മുറിവുകൾ സംഭവിച്ചു ഒടിവുകൾ സംഭവിച്ചു ഏഴ് മാസക്കാലം കിടക്കയിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഉണ്ടൊരു അനുഭവമാണ് ഏഴ് മാസം കിടക്കയിൽ തന്നെ കിടക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ സാറ് എന്നോട് ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ പങ്കിടുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഈ ഏഴ് മാസത്തിൻ്റെ കിടക്കയുടെ അനുഭവം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒന്നൊന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾക്കും അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾക്കും മകനും ഓരോ കുഞ്ഞ് പിറന്നു സാർ എന്നോട് പങ്കിട്ട ഒരു അനുഭവം ഇതാണ് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം സുശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തിരക്കിലും പാലേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളുടെ തിരക്കിലും തിടുക്കങ്ങളിലുമൊക്കെ ഞാൻ ആയിരുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ചെയ്തു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസം ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ നിരന്തരം നിരന്തരം എൻ്റെ മിഴികൾ പൂട്ടി എൻ്റെ കർത്താവിനോട് തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ഏകാന്തതയുടെ ഇടങ്ങളെ ആരാധനയുടെ ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റുക ഏകാന്തതയുടെ ഇടങ്ങളെ ആരാധനയുടെ ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റുക വീടുകളിൽ തന്നെ ഫോറിനറായി കഴിയുന്നവർ ഏകാന്തതയുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് ബൈബിളിൽ നിന്നൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹന്ന പെനിന എന്ന പെണ്ണിൻ്റെ നിരന്തരമായ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ നിർവികാരത ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയ ഒരു പെണ്ണാണ് ഹന്ന പെനിനയുടെ നിരന്തരമായ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ നിർവികാരത ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയവൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സമീപനത്തെ ആ ഒരു ദുരവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഹനയെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവൾ ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്ന് മനോവ്യസനത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വളരെ കരഞ്ഞു അവൾ ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നു മനോവ്യസനത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വളരെ കരഞ്ഞു ആ ഒരൊറ്റ വാക്യം ഒരു വലിയ മനഃശാസ്ത്ര സത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്താണ് ആരാധന നമ്മൾ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പറയുമെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ വർഷിപ്പ് ഈസ് എ സ്പേസ് ഇൻ വിച്ച് വി ഷെയർ അവർ ഇമോഷൻസ് ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടമാണെന്ന് കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റെ കരച്ചിൽ എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ എൻ്റെ ആത്മഭാരങ്ങൾ ഞാൻ ആരോടാണ് പറയുക എനിക്കെൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാൻ പറ്റുമോ സമൂഹത്തോട് പങ്കിടാൻ പറ്റുമോ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്രൂരമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യത്തെ പങ്കിട്ട് നോക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ പങ്കിട്ട് നോക്ക് എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കണ്ണോടുകൂടെ മാത്രമേ ഈ സമൂഹം നിങ്ങളെ നോക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തോട് പങ്കിടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിൽ പിടയ്ക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കിടാൻ ഒരു ഇടമുണ്ട് ആ ഇടത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആരാധന 
ആ ഇടത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആരാധന പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ പരൽ മീനുകളെപ്പോലെ പിടയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന ഉറപ്പാണ് ഓരോ ആരാധനയും നമ്മോട് പറയുന്നത് ഓരോ ആരാധനയും നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഹന്ന അങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടന്നത് ഏകാന്തതയുടെ ഇടങ്ങളെ ആരാധനയുടെ ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റുക ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്ന പലരും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ദുസ്സഹമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആരാധന ഉണരട്ടെ നമ്പർ ടു പൗലോസും ശീലാസിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ സമീപനം സ്വാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഇടങ്ങളാക്കി സ്വാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഇടങ്ങളാക്കി ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി ചങ്ങനകൾ അഴിഞ്ഞു വീണു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും തുറക്കപ്പെട്ടു അപ്പോഴാണ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന കാരണത്താൽ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറായി ഒരാളവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇത് കണ്ട് പൗലോ സുറക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്ത പ്രവർത്തികൾ പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് നിനക്കൊരു ദോഷവും സംഭവിക്കരുത് ഞങ്ങളിവിടെയുണ്ട് നിനക്കൊരു ദോഷവും സംഭവിക്കരുത് ഞങ്ങളിവിടെയുണ്ട് ഒരുപാട് വേദനാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയ പൗലോസിന് വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ നന്നായിട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്ന അപ്പോസരന്മാരെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കാണുന്നത് തൻ്റെ അശ്രദ്ധ മൂലം പിഴവ് പറ്റിയെന്ന തോന്നൽ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയെ നന്നായിട്ട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം മനസ്സിൽ നങ്കൂരമിട്ട വേദനയുടെ ഭാരം ഹേതുവായിട്ട് ആത്മഹത്യ മാത്രമാണ് തൻ്റെ പരിഹാരമെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ പൗലോസ് തത്സമയം അവിടെ ഇടപെടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നു നിനക്കൊരു ദോഷവും സംഭവിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷം കൊണ്ട് സഭ തൻ്റെ പ്രേക്ഷിത പ്രവൃത്തിയിൽ ലോകസമക്ഷം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനവും ഇതാണ് ഞങ്ങളിവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെയുണ്ട് ലോകത്തോട് കാലത്തോട് സമൂഹത്തോട് പാവപ്പെട്ടവനോട് വേദനയുടെ വിഹ്വലതകളിലായിരിക്കുന്നവനോട് സ്വപ്നങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരോട് ഭാവിയെ പ്രതിയുള്ള ആശങ്കകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരോട് സഭ പറയണം ഞങ്ങളിവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെയുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒടുവിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന ഹേതുവായിട്ട് ഒരു കുടുംബം മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഒരു കുടുംബം മുഴുവനും ആനന്ദിക്കുകയാണ് പാശ്ചാത്യ നാട്ടിലുള്ള സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവകഥ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ഒരു വാർത്ത പറയാൻ വേണ്ടി കയറി വന്നു അയാൾ നന്നേ തളർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പട്ടാളക്കാരൻ വരുന്നത് കണ്ട മാത്രയിൽ എന്തിനാണ് ഏതിനാണ് എന്ന് പോലും ചോദിക്കാതെ അവിടെ ഡ്യൂട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നൊരു നേഴ്സ് ഈ പട്ടാളക്കാരനെ പിടിച്ച് ഒരു കിടക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരു വൃദ്ധൻ മൃതപ്രായനായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ രോഗിയോട് ഈ നേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇതാ നിങ്ങളുടെ മകൻ ഇതാ നിങ്ങളുടെ മകൻ പല തവണ ഇത് ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഹൃദയാഘാതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹൃദയാഘാതത്തിൻ്റെ വേദന അറി അറിയാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ച് പാതി മയക്കത്തിലായിരുന്ന വൃദ്ധൻ മെല്ലെ കണ്ണു തുറന്നു കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടത് യൂണിഫോമിട്ട ഒരു പട്ടാളക്കാരനെയാണ് ആ വൃദ്ധൻ മെല്ലെ കൈനീട്ടി ആ പട്ടാളക്കാരനെ പിടിച്ചു പട്ടാളക്കാരനും തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കരവലയത്തിൽ ആ വൃദ്ധൻ്റെ കൈയ്യെ ഇങ്ങനെ പൊതുങ്ങി പിടിച്ചു ആ കിടക്കക്കരിയിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നേഴ്സ് ഒരു കസേര ഇട്ട് കൊടുത്തു അരണ്ട വെളിച്ചമുള്ള ഒരു വാട് രാത്രി മുഴുവനും ആ വൃദ്ധൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പട്ടാളക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രചോദനത്തിൻ്റെയും വാക്കുകൾ ഈ വൃദ്ധന് ഈ പട്ടാളക്കാരൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വിശ്രമിച്ചോളൂ മാറിയിരുന്നോളൂ പിന്നീട് വന്നാലും മതി നേഴ്സ് പറഞ്ഞു പട്ടാളക്കാരൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അദ്ദേഹം ആ വൃദ്ധൻ്റെ അടുത്തു തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വൃദ്ധനോട് പറഞ്ഞ് 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 ഒരു രാത്രി ഇങ്ങനെ കഴിയുകയാണ് പ്രഭാതമായപ്പോഴേക്കും ആ വൃദ്ധൻ്റെ കണ്ണ് അടങ്ങു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനറ്റ കൈ വേർപെടുത്തി നേഴ്സിനെ മരണം അറിയിച്ചു നേഴ്സ് ഇത് കേട്ട് വിറങ്ങലിച്ച് ആ പട്ടാളക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു കാര്യം അപ്പനാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു പട്ടാളക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഇയാൾ ആരാണ് ഇയാൾ ആരാണ് നേഴ്സ് ഞെട്ടിപ്പോയി നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പട്ടാളക്കാരൻ പറഞ
നേഴ്സ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ ആദ്യം വന്നപ്പോഴേ അത് പറയാത്തെന്താ പട്ടാളക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ ഒരു മകൻ്റെ സാന്നിധ്യം അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഒരു മകനായി ഞാൻ കൂടെ ഇരുന്നതാണ് രോഗാവസ്ഥയിൽ ഒരു മകൻ്റെ സാമീപ്യം ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ആ വൃദ്ധന് തീർത്തും ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മകൻ കണക്കെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇരുന്നതാണ് പട്ടാളക്കാരൻ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനിവിടെ വന്നത് വില്യം ഗ്രേ എന്നൊരാളിനെ കാണാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു പോയി ആ വാർത്ത പറയാൻ വേണ്ടി എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് അത് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ആട്ടെ ഈ മരിച്ച അപ്പച്ചൻ്റെ പേരെന്താണ് നേഴ്സ് പറഞ്ഞു അത് വില്യം ഗ്രേയാണ് അത് വില്യം ഗ്രേയാണ് നിറകണ്ണുകളോടെ ആ നേഴ്സ് ആ വാർത്ത സ്വീകരിച്ചു ഇതൊരു അസാധാരണ സംഭവകഥയാണ് സ്വന്തം സുഖങ്ങളെപ്പോലും പരിത്യജിച്ചു കൊണ്ട് സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ജീവിതകഥ ഒരു ദൂതൻ ദൈവദൂതനായ കഥ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ഒരു വലിയ സത്യം ദൈവാത്മാവ് നമ്മൾ പറയുന്നു സ്വാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റുക സ്വാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റുക രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് കാട്ടിൽ പോയി അതിലൊരാൾ ദൂരെ ഒരു കടുവ എങ്ങനെ പാത്തു നിൽക്കണത് കണ്ട് അയാൾ പെട്ടെന്ന് ഷൂസ് മുറുകിക്കെട്ടി കൂട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇത്ര വേഗത്തിൽ നിൻ്റെ ഷൂസ് നീ കെട്ടുന്നത് അയാൾ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന കടുവയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൂട്ടുകാരൻ ഉടനെ ചോദിച്ചു ഷൂസ് ഇങ്ങനെ മുറുക്കിക്കെട്ടിയത് കൊണ്ട് കടുവയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ നിനക്ക് ഓടാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഉടനെ ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ അവൻ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു അത്രേ എനിക്ക് കടുവയോടല്ല മത്സരിക്കേണ്ടത് നിന്നോടാണ് നിന്നോടാണ് എനിക്ക് മത്സരിക്കേണ്ടത് ഇത്ര സെൽഫിഷ് ആകുന്ന ഒരു മാനസിക വൈകല്യത്തെ നമ്മൾ തോൽപ്പിച്ചേ പറ്റൂ തോൽപ്പിച്ചേ പറ്റൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റുക പൗലോസിനും ശീലാസിനും കൂളായിട്ട് ആ ജയിലിൽ വിടായിരുന്നു കൂളായിട്ട് വിട്ടു പോകായിരുന്നു പക്ഷെ ഒടുവൻ ഒരുവനിത തങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തങ്ങളെ കാവൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു ദോഷവും സംഭവിക്കരുത് നിനക്കൊരു ദോഷവും സംഭവിക്കരുത് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് നമ്പർ ത്രീ ദൈന്യതയുടെ ഇടങ്ങളെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളാക്കുക എ പ്ലേസ് ഓഫ് മിസറി ഹാസ് ബിക്കം എ പ്ലേസ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ദൈന്യതയുടെ ഒരിടം ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളായി മാറി ഇവിടെ പറയുന്ന രസകരമായ നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെയുണ്ട് പട്ടാളക്കാരൻ കാവൽക്കാരൻ പൗലോസും ശീലാസും രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഉടനെ ഇങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ വെളിച്ചം ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ചാടി വീണു വെളിച്ചം ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ചാടി വീണു എന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യജമാനന്മാരെ രക്ഷ പ്രാപിപ്പ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വെളിച്ചം ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ചാടി വീണു അതെന്തിനാണ് ചാവാൻ പോകുന്നതിന് വെളിച്ചം പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ലോകത്തെ കാണാ കാഴ്ചകൾ കാട്ടിത്തന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കാഴ്ചയുടെ വ്യാപ്തി എത്രയോ മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് പുതിയൊരു ദർശനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഇതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നത് കാഴ്ചയുടെ വ്യാപ്തി കൂട്ടുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ വ്യാപ്തി കൂട്ടട്ടെ ഈ പട്ടാളക്കാരൻ വെളിച്ചം ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ചാടി വീണു വെളിച്ചം ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ചാടി വീണു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യജമാനന്മാരെ രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ഉടനെ ഉത്തരം വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ് മരിക്കാൻ പോകുന്നവൻ ചോദിച്ചു രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് എ മൺഡെയിൻ പ്രോബ്ലം ബട്ട് ദ ആൻസർ ഗിവൺ ഈസ് എ സ്പിരിച്വൽ റിയലൈസേഷൻ ഇവിടെ ഉയർത്തപ്പെട്ട ചോദ്യം ഒരു ഭൗതിക ചോദ്യമാണ് രക്ഷപ്പെട എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഭൗതിക ചോദ്യമാണ് കാര്യം നാളെ നിങ്ങൾ എന്നെ കളങ്ങിട്ട് പോയ ഞാൻ നാളെ റോമൻ
രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ട് ചോദ്യം ഭൗതിക ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ഉത്തരം ആത്മീകമായ ഉത്തരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ആത്മീക ഉത്തരമുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഭൗതിക സമസ്യകൾക്ക് ഒരു ആത്മീക പരിഹാരമുണ്ട് വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല കോവിഡ് വന്നു ഡെൽറ്റ വൈറസ് വന്നു ഒമിക്രോൺ വന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ വന്നു ഒന്ന് പോരാ രണ്ടായി വീണ്ടും മൂന്നാമതൊന്ന് വേണമെന്ന് പറയുന്നു ഒരു പിടിയില്ല ഒരു പിടിയില്ല മറുവശത്ത് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങൾ കടബാധ്യതകൾ ബിസിനസ് തകർച്ചകൾ ഒരു പിടിയില്ല ഒരു പിടിയില്ല ഇനി ഔദ്യോഗിക തലങ്ങളിലാണെങ്കിലോ ഒരുപാട് അസ്ഥിരതകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാട് അസ്ഥിരതകളും പ്രശ്നങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലങ്ങളാണെങ്കിലോ ഒരു പിടുത്തമില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനവും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ പോകും ഒരു പിടുത്തവുമില്ല അസ്വസ്ഥ ജഠിലമായ ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ നമ്മളെ നമ്മൾ വിട്ടു പോവുകയാണ് ഒരുപാട് ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനുത്തരം ഒരു ആത്മീക ഉത്തരമാണ് ആത്മീക ഉത്തരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടെ വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ കോവിഡ് രോഗിയെ ചികിത്സിച്ച അനുഭവം നേഴ്സായ സന്ധ്യ ജലേഷ് പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത നേഴ്സ് അവരിങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും നമ്മളെല്ലാവരും മരിക്കും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഈ നിയോഗത്തെ ഞാൻ അതായി കാണുന്നു അതിലെനിക്ക് അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വന്ന ഞാൻ നോക്കില്ലേ ഇതാണ് സ്പിരിച്വൽ ആൻസർ ഒരു ഭൗതിക പ്രശ്നത്തിന് ഒരു മനുഷ്യൻ നൽകിയ ആത്മീയ ഉത്തരമാണിത് ആത്മീയ ഉത്തരമാണിത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക പരിഹാരം എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രശ്നത്തിന് ഉള്ളൊരു ഭൗതിക പരിഹാരമാണ് നമുക്കുള്ളൊരു ബാങ്ക് ബാലൻസ് അത്യാവശ്യം സെറ്റപ്പ് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രശ്നത്തിന് നമുക്കുള്ളൊരു ഭൗതിക പരിഹാരമാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രശ്നത്തിന് ഭൗതികമായ ഒരു ഒരു ഏർപ്പാടാണ് നമ്മുടെ ഉദ്യോഗം നമ്മുടെ ജോലി വരുമാന മാർഗങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം കുടുംബം സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം മതിയോ മതിയോ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആൻസർ ഉണ്ട് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആൻസർ അത് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദാമോ അവയും പാപം ചെയ്തു പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് നഗ്നതാബോധം തോന്നി അവർ ഓടിച്ചെന്ന് ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഇല തുന്നി ഒരു ഉടുപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടു ഇല തുന്നി ഒരു ഉടുപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടു അപ്പോൾ ദൈവം വരുന്നു ദൈവം വന്നിട്ട് പുതിയ വേഷത്തിലൊക്കെ കാണുകയാണ് ആളിനെ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ഇത് ആ അത് നീ എനിക്ക് തന്ന പെണ്ണ് എന്നെ പറ്റിച്ചു നമ്മളെല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അത് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇല തുന്നി ഒരുടുപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ ദൈവം ആ തുണിയെ പറിച്ച് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് തോൽ കൊണ്ട് മറ്റൊരു തുണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ആത്മീക അർത്ഥം ആത്മീക പൊരുൾ എന്താണ് നിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് നീ ഒരിക്കിയ പരിഹാരമാണ് ഇല കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം പോരാ അത് പോരാ നിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് എൻ്റെ പരിഹാരം എഴുതാ എൻ്റെ പരിഹാരം എഴുതാ മൃഗത്തിൻ്റെ തോല് കൊണ്ട് മറ്റൊരുടുപ്പ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു ആത്മീക പരിഹാരമുണ്ട് അത് കാണുക അത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം സ്പിരിച്വൽ പരിഹാരമാണ് സ്പിരിച്വൽ പരിഹാരം കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നീയും നിൻ്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്രാപിക്കും ഇതാണ് കൊടുത്ത പരിഹാരം ഈ പരിഹാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്പർ വൺ ഇറ്റ് ഇൻവോൾഡ് എ പേഴ്സൺ നമ്പർ ടു ഇറ്റ് ഇൻവോൾഡ് എ പ്ലാൻ വിശ്വാസം ഫെയ്ത്ത് അതൊരു പ്ലാൻ ആണ് നമ്പർ ത്രീ ഇറ്റ് ഇൻവോൾഡ് എ പ്രോമിസ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോമിസ് നീയും നിൻ്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്രാപിക്കും അതിനൊരു അതിനൊരു സ്പിരിച്വൽ പ്ലാൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഫെയ്ത്ത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കൂ അതൊരു പ്ലാനാണ് വിശ്വസിക്കൂ 
ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ഇറ്റ് ഇൻവോൾഡ് എ പേഴ്സൺ ലോകത്തിൻ്റെ അധിപൻ അതിലുണ്ട് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൻ്റെ അധിപൻ നിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം എന്നെ കേൾക്കുന്നത് യുവജനമേ ദൈന്യതയുടെ ഇടങ്ങളെ അങ്ങനെ പൗരോസും ശീലാസും ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റി എ പ്ലേസ് ഓഫ് മിസറി ഹാസ് ബിക്കം എ പ്ലേസ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി എ പ്ലേസ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് ഉള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് സമീപനങ്ങൾ മൂന്ന് സമീപനങ്ങൾ നമ്മളെ കൂടുതൽ ആത്മീകമായി ഊർജ്ജസ്വലരാകട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന ഏകാന്തതയുടെ ഇടങ്ങളെ ആരാധനയുടെ ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റാം സ്വാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റാം ദൈന്യതയുടെ ഇടങ്ങളെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റാം അമേൻ